A todo, muy bien. Todo, excelente, excelente, qué bueno. Aquí saliendo igual del trabajo. Como office, pero igual, mucho trabajo. <risa> sí, no, no, yo ahorita ya estoy tomando mi, mi rol de, de empresario nuevamente. Entonces, sí, estamos... Y afortunadamente eh, el área donde me, me desenvuelvo ahorita es temporada alta para mí, entonces estamos con todo en la oficina trabajando ahorita. Qué bueno, eso, Qué bueno. eso es muy importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, efectivamente. Muy, muy buenas noches a, a todos nuestros queridos Pachafans, gracias por conectarse el día de hoy. Hoy tenemos en vivo y en directo al mismísimo Carlos Leal. Para los que han vivido debajo de una piedra en los últimos cuatro años y no sepan quién es, él fue diputado en el Congreso local del Estado de Nuevo León en la legislatura pasada en la que acaba de salir. Estuvo por el partido del PES, luego ahí hubo unos problemitas y fue candidato por el Partido Verde. Así es. Desgraciadamente, bueno, el Partido Verde pues es un partido bastante progre y, y creemos que no te dio el apoyo necesario. Sí, si quieres, en Pero, ahorita en un momento más les platico cómo, cómo estuvo este asunto, porque muchos me okay, preguntan y, este, y para resolver muchas dudas que muchas personas tienen y que realmente han sido mal informadas. Ok, ok, muy bien. Perfecto. Y junto conmigo están mis compañeros y colaboradores, amigos míos. Está Abraham Garza y Sergio Maldonado. Entonces, con Buenas. la pregunta con la que quisiera abrir esta noche, el día de hoy, es... Carlos, ¿nos puedes platicar qué es la plataforma Creemos y de dónde surge? Ok, sí, mira, Creemos eh, está formada por un grupo de ciudadanos que eh, tenemos un bien común, que defendemos la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y nos estamos organizando en estos momentos para crear una plataforma que no existe en México, que es un, eh, eh, basado, eh, digamos, se iría cargada hacia la derecha, que ahorita, como bien sabes, no hay ningún partido de derecha, entonces es una plataforma eh, que viene, va con esos ideales y estamos eh, trabajando para que se forme por el momento eh, en el estado de Nuevo León y posiblemente también en San Luis Potosí. Oh, mira, qué sorpresa, eso no. Sí, eso no lo sé. sí, 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 estamos ahí trabajando para que eh, se estén esos dos estados. Si algún otro estado se quisiera unir eh, y va sobre los mismos ideales y hay personas que quieran y tengan la oportunidad de formar un partido político a nivel estatal, podemos platicar con gusto y ver si, si comparte, podemos compartir los mismos logotipos, las mismas, eh, la misma plataforma. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, y referente, Carlos, al, a la plataforma, eh, ¿cuáles serían más o menos la, eh, los objetivos o, la, o las bases de, de Cremos en cuanto a ideología y muy bien. Okay. La, las bases son bien simples, es vida, familia, libertades fundamentales, propiedad privada, eh, estamos en contra, pues digo, el tema que está ahorita mucho auge eh, con el tema de la Ciudad de México, el tema de los toros, cuando nosotros estamos, de hecho lo mm. acabamos de publicar en nuestra plataforma hace el día de ayer, que estamos a favor de la libertad de elegir, asistir o no asistir a, a una ah, correa de bueno. toros, entonces estamos también eh, que tú puedas elegir o no tu, eh, el portar armas, o sea, nosotros no estamos en contra de las armas, eh, somos una plataforma que, que maneja la, sobre todo las libertades fundamentales. Okay. Entonces, eh, es la protección que ahorita definitivamente eh, no hay un partido que, que sea abierto a esto, o sea, yo creo que, y de hecho estuve buscando eh, por el, en el partido que un poquito se pudiera acercar a nuestro, que sería Acción Nacional, eh, nunca se ha manifestado a favor de la fiesta taurina. Entonces, eh, definitivamente uno tiene que eh, plantear todo lo que lo que estamos, es lo que queremos hacer y tenemos que ser abiertos a la ciudadanía y, pues, en, en nuestros casos no no tener doble cara, sino que conozcan exactamente lo que buscamos y lo que queremos para la ciudad. Excelente, muy bien. Yo, yo creo que muy, bueno, mucha gente no, nos pregunta, ¿verdad? Digo, hay hay gente que todavía siente, no sé, la ilusión, el deseo, la necesidad de que dicen, bueno, y no será más fácil este que, eh, reformar un partido desde adentro porque creemos que, bueno, <ríe> que, que creemos que es muy complicado, trae, sí. tenemos muchas cosas encima, estamos en, están en contra de nosotros, ¿verdad? En, en muchos, en muchos sí. sentidos. Eh, bueno, definitivamente digo, en, en tu caso, pues sí, digo, tuvimos ya una conversación platicando acerca de lo que pasó por ahí en el PES, 
incluso también platiqué con, con Juan Manuel Alvarado acerca de todo lo que, uh -huh. lo que sucedió. Y justamente eh, me gustaría preguntarte para la gente que nos está por aquí escuchando, eh, ¿cuál fue el punto que tú dijiste? ¿Sabes qué? Lo tradicional, pues lamentablemente ya no se pudo. Tenemos que arrancar desde cero eh, para lanzar una plataforma que realmente represente a nosotros como ciudadanos conservadores de derecha, etcétera, porque ya ahorita están surgiendo los líderes de izquierda populares diciendo que AMLO es de derecha. Sí, sí. Fíjate, pues están diciendo que AMLO es de derecha, este, prácticamente por todos esos temas. O sea, prácticamente, ¿qué fue lo que te llevó? Y dijiste, ¿sabes qué? Pues ya fue mucho de lo tradicional, pues vamos a aventarnos a lo, a lo complicado y fundar algo desde cero. Sí, mira, eh, nos damos cuenta que de, después de las elecciones, de estas elecciones que pasaron en el 21, si te das cuenta, no hay candidatos, bueno, no hay eh, diputados, eh, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que protejan nuestros temas. Si te das cuenta, Elsa Méndez está afuera, Claudia Caballero está afuera, tu servidor está afuera, eh, muchos diputados de que eran del PES, que hacíamos agenda, estamos fuera. Uh -huh. ¿Por, qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una razón, hay una agenda progresista que se está manifestando aún en las entrañas de Acción Nacional. Entonces, claro. eh, eh, hicieron que todos los, todos los candidatos pro vida, pro familia, pro libertades, quedaran fuera para que no eh, detuvieran lo que ya venía. ¿Qué es lo que ya venía? Todo lo, todas las, todo lo que se ha aprobado si te das cuenta cuando estábamos nosotros eh, Elsa Méndez Claudia Caballero eh, tu servidor y otros tantos más diputados no se aprobó el aborto más que en un solo estado ¿por qué? porque nosotros teníamos una agenda para detener eso y lo podíamos hacer mediático ¿por qué? porque nos parábamos en el pleno del congreso en algunos otros congresos pero después de que salimos nosotros ya se ha aprobado el aborto en cinco estados más. Se ha aprobado el matrimonio igualitario en otros tantos estados más. Y ahorita sí. lo, que, lo que acaba de suceder, eh, la ley contra la discriminación, que afortunadamente no pasó el día de hoy, pero hoy estuvo a punto de pasar en pleno. Y ahora vamos a esperar hasta febrero para ver si en el nuevo periodo eh, se, se aprueba. Entonces, si te has dado cuenta, ha avanzado el proceso después de que nosotros salimos. ¿Qué, qué vemos? Que no creemos que si en, la primer, en esta ocasión no nos dieron la oportunidad, en un futuro no vamos a tener oportunidades en ningún partido. Entonces, lo ideal o lo idóneo es tener una plataforma que cumpla primeramente con las expectativas y que, que, que realmente respalde lo que estamos buscando, los valores de vida, familia y libertades. A mí me han comentado, de hecho, eh, he tenido comentarios, por un, ej un ejemplo de un exdiputado local que me comentaba en redes sociales que, que si le habría cabida eh, para él en el partido, yo le dije definitivamente no, porque es progresista. <risa> y voy a, voy, a, voy a usar la misma frase que usó Abascal. El, eh, sí, sí discrimino, porque yo voy a, a, a discriminar a quien quiero que entre y a quien no quiero que entre a mi casa. Porque si una manzana podrida entra, se pudren las demás. Entonces vamos a tener que ser muy estrictos con quién entra y quién no entra al partido. Definitivamente no va a entrar una persona que esté a favor de temas progresistas, de colectivos LGBT, de feminismo radical. Esas personas no van a tener cabida en Creemos. ¿Por qué? Porque no comparten nuestros ideales. Si quieren participar en la política personas que tengan estos ideales que se vayan al PAN, que se vayan al PRI, que se vayan al PRD, que se vayan a partidos donde sí. sí tengan esos ideales. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que ser congruente para eso. Ahorita, ¿quién está dentro de Creemos? Eh, ahí eh, está Fernando León, que ha trabajado en mi equipo, está este, Ramiro Álvarez, está José Daniel Borrego y está tu servidor. Sí. Eh, se está eh, incorporando eh, también Eduardo Mendívil que eh, fue candidato en, en la de, de diputado en San Pedro. Entonces vamos haciendo un grupo. Se invitó a dos este, mujeres. Eh, desafortunadamente no quisieron participar en el proyecto, eh, pero yo creo que puede haber más mujeres que quieran participar en el proyecto. Efectivamente. Y una pequeña anotación. Me gustaría decirle a la gente que discriminación así no es una palabra mala. Nosotros mm. discriminamos todos los días. Discriminamos sí. a elegir la carrera discriminamos uh -huh. a elegir nuestras amistades discriminamos a elegir a quién le mandamos solicitud de amistad, discriminamos claro. al momento de elegir a quién seguimos y a quién no seguimos la discriminación en sí no es mala ¿sí? 
lo malo es creer que elegir libremente es lo malo, ¿ok? Bueno, eh, Israel, continuamos con tu pregunta. Ok. Uh, Carlos Leal, aquí tengo una pregunta. Hay muchas preguntas, pero sí. esta me pero voy a tratar de abordarlas todas. Voy a empezar con uh -huh. las que me parecen más interesantes y así le vamos bajando. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre pan y creemos? Y aquí me gustaría añadir que si en creemos va a haber espacio para ciertos panistas o ciertos ex, uh, ¿cómo decirlo? Pues pesistas, bueno, que estaban dentro del pez. Sí, ¿Tú, sí mira, ¿tú qué eh, 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 la diferencia va a ser en que eh, nosotros somos un partido, bueno, queremos ser un partido que tenga ideales y principios plasmados, no solamente sus principios y institutos, sino también que las personas que están dentro de Creemos lo demuestren y lo hagan. Porque eh, hay, el PAN tiene sus principios y sus estatutos, pero sus diputados dicen, o sus legisladores, o sus militantes, hacen toda una cosa totalmente contraria. Yo lo que busco es que en Creemos, si llegamos a tener representación legislativa algún día que esos eh, representantes en la Cámara eh, practiquen lo que dicen nuestros estatutos y principios, esa va a ser la gran diferencia claro. que nosotros vamos a ser congruentes ¿por qué? porque eh, en mi caso eh, lo que yo digo es lo que yo lo que yo hago, o sea yo he sido congruente en mi forma de actuar, entonces va a haber, eh, si, si alguien de ex militante del PES o de Acción Nacional, si quisiera incorporar, mientras cubra eh, lo que mencionamos, si es afín a nosotros en los temas de vida, familia y libertades fundamentales, bienvenido. Bienvenido. Independientemente eh, de cual, del partido que venga, mientras cubra. Independiente. Yo creo que hasta en Morena hay conservadores que defienden la vida y la familia, pero se quedan callados. Eh, sí, claro. Sí. Yo conozco muchos. Sí, sí, lo sé. Muy, sí, 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 sí. sí. En, en Morena, en el PRD, en el PRI, sí hay muchos de closet que, que desafortunadamente tienen miedo a, a declarar lo, lo, que, lo que realmente sienten o, o lo que realmente eh, les interesa por miedo a que eh, perder su, digamos, sí. capital político o, su, o lo que ya tienen recorrido eh, en sus partidos. Eh, pero sí, digo, eso. A, sí, entonces eh, ahí sí hay que... Eh, eso es lo que, lo que les da miedo. De hecho, la mayoría, yo creo que hay muchísimo, muchísimo, como diríamos, conservador de closet que, sí. que no dice nada porque pues, se lo manda a su partido. Entonces yo creo que eh, si todos siguieran eh, la misma línea eh, de que nosotros seguimos de, sabes que si yo no estoy de acuerdo, pues decirlo, aunque mi partido diga lo contrario, que en mi caso fue Ajá. cuando yo estuve en la bancada de, de Morena, aunque Morena me dijera algo, yo iba totalmente en contra de lo que ellos mencionaban. Y ojo, eh, los estatutos de Morena en su momento, pues no decían, no estaban en contra de lo que yo decía. Pero como te comento, va más lo que hagan los diputados o lo que hagan los, los legisladores a lo que Ajá. dicen los estatutos. O, por decir, ahorita lo, hicieron un comentario que el, el Partido Verde es progre, no en sus principios y en sus estatutos, en ningún momento habla sobre la progresividad. Es más, no, no está ni a favor del aborto. Al contrario, ellos defienden, defienden la vida de todo ser viviente desde la célula. Entonces quiere decir que están a favor de la vida desde la concepción. Eso lo mandan sus estatutos. Dice que se va a proteger Oye, la vida, cierto. la vida celular de una planta o de un animal o de cualquier ser viviente. Eso mandan los estatutos del Partido Verde. Entonces, pero desafortunadamente eh, sus militantes pues profesan todo lo contrario en lo que sí son muy abiertos y pues no, no se meten en el tema de matrimonio igualitario y todo eso, ahí no están ni a favor ni en contra, lo dejan libremente a la elección del legislador. Entonces ahí es, okay. eh, eh, es, es lo, que, lo que está sucediendo en el caso del Partido Verde. Por eso fue mi elección al poder ir con el Partido Verde. Yo tenía varias opciones, pero desafortunadamente los demás partidos sí, sí tenían temas progresistas o temas... Eh, de a favor del aborto y lo cual elegí no, no, no tomar esa, esa decisión claro. uh -huh. entonces tú sí, nunca te has sentido ni poco identificado con el PAN, ¿verdad? sí, o sea, no no es, digo yo creo que si, si no tuviera una opción, mi única opción eh, sería, ando, si, si yo quisiera participar en el 2024 y, eso, y no se pudiera formar la plataforma de Creemos 
mi única opción sería o independiente o acción nacional, porque en sus principios dan, dan para eso. Pero uh -huh. definitivamente, pues no. Yo creo, ahora otra cosa, yo creo que Acción Nacional no me aceptaría. Porque para ellos es bueno. muy radical. Entonces, sí. no. Y fíjate, como para ellos. Un recontra archi recontra derechista radical. Sí, <risa> para ellos soy un archi mega eh, radical, mega Super ultraderecha. Interno. Sí, bueno. entonces, este, turboderecha casi creo, creo. Entonces, porque. No termino. Eh, Sí, pero porque estoy en contra de, la le de leyes como las leyes de cuotas, leyes de paridad, estoy en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, pero pues son lo, lo, es lo que dicen sus principios, pero claro. pues ellos, ellos este, eh, en la práctica hacen otra cosa totalmente distinta, se están cargando más al centro, casi al centro izquierda, entonces sí. yo creo que... Ay, es, eh, es, lo que es lo que pudimos ver, por ejemplo, cuando vino Abascal, ¿no?, a México. Mm -hmm. eh, sí. Precisamente... precisamente algunos del PAN eh, firmaron la Carta de Madrid y a los dos días, el día siguiente, eh, llegó su mamá y les dijo, ¿sabes qué? Eh, quítenme eso de ahí, eh, ustedes no participan. Pues y día. precisamente se, se, deslind se deslindaron totalmente de, de, de Vox y de Abascal. Sí, este, sí fue muy penoso. Sí, fue sí, muy sí. penoso y, y la verdad no, no, no fue ni la mayoría panista, fue un grupo progresista, un la ala progresista del PAN que impulsó a que a que se deslindaran de eso porque la mayoría del ala progresista son senadores, entonces ellos mm. se, se deslindaron de eso pero es muy lamentable, digo yo platiqué con gente de Vox esta última, hace un mes y medio en, en la visita que tuve a España y, y la verdad estaban muy decepcionados de, de Acción Nacional sí. y, y créeme que no, 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 le, no les quedaron ganas de, de volver a, a tener una relación con ellos y afortunadamente pues uno eh, ha creado lazos con ellos y tiene buena relación eh, con muchos integrantes de, de Vox eh, en España. M más que nada también como que eso sirvió ¿no? de, como un balde de agua fría para la, las personas que todavía tenían ciertas esperanzas puestas en el pan, ¿no? Eh, sí. ver, que realmente, ver que realmente traicionan sus principios, eh, mienten, eh, apuñalan por la espalda. Claro. Sí, eh, o sea, desafortunadamente eso es lo que se está viviendo en el pan. A mí se acercaron eh, dos diputados federales a a platicar conmigo eh, sobre esos temas y me decían, es que un partido nuevo no, hay que recuperar el PAN. Y les le menciono, el PAN ya no se puede recuperar, el PAN va eh, camino a, o va corriendo hacia la izquierda. Eh, yo creo que muy difícilmente se va a recuperar el PAN hacia la derecha. O sea, va a quedar en el centro o se va a quedar uh -huh. hacia la izquierda. Y, y ahora sí, porque... con la alianza, uh -huh. Con la alianza de, con el PRI, con el PRD, están todavía más cargados a la izquierda. Eso. Eh, con, ya claro. con, con la mención que hizo Alito, que son un partido, que el PRI es un partido de centro izquierda, junto con el PRD, que es centro izquierdo o más izquierda, entonces ellos se van a ir por cargando Sao Paulo. centro izquierda. Sí, por Sao Paulo. Aunque ellos dicen que ya se. El se, PRD salieron, se, hace poquito. se salieron del foro de Sao Paulo, pero sobre no es tanto por porque se salgan por salirse, sino más bien es para hacer un contrapeso eh, para Morena eh, sí. no pueden estar dos integrantes del foro de Sao Paulo peleando entre ellos entonces uno tuvo que salir y el que salió sí. fue el PRD Sí, sí, sí no, de, de hecho lanzamos un video que realmente el partido hermano del PAN nunca fue Vox, era el, el Partido Popular y ahí tenemos Siempre también un video habla, habla, hablando de eso Perfecto. y bueno, de, de hecho eh, también es también muy sabido que desde hace mucho el PAN fue disidencia controlada o sea, realmente me gustaría decir que desde los ochentas, incluso desde más para atrás, realmente el PAN era, ¿sabes qué? Pues le juego la oposición, pero realmente no había una oposición en sí, sino simplemente era tú tienes el poder, yo lo quiero, y eran dos grupitos de poder enfrentados en sí. Realmente no había un proyecto de nación, vaya, que, que es lo que estamos viendo, que tanto la oposición... Eh, realmente no, no termina de cuajarse porque no hay un proyecto de nación simplemente el problema es no queremos que AMLO esté porque AMLO tiene el poder, vamos a tirarle a él, pero realmente no hay nada más o sea, to, todo su mundo es eso, que AMLO no esté ahí o que Morena no esté ahí porque son los contrarios, ¿verdad? y, sí. y bueno sí hay, hay, un, hay un libro eh, déjame recuerdo cómo se llama el nombre, de hecho se lo regalé a Agustín Laje esta última vez que vino porque yo ya lo había leído y le llamó la atención se llama Cómo caen las democracias <risa> Eh, y, y en ese libro es escrito por gente de Harvard y todo eso, pero igual a la misma son progres, ellos mencionan que para que un, no caiga la democracia se tienen que unir aunque sean izquierdas y derechas, 
para tratar de tumbar al dictador. Entonces, es exactamente lo mismo que está haciendo el PAN y el PRI, se están uniendo, Ajá. es un, una disidencia controlada, solamente para tumbar al dictador, que en ese caso a él sería Andrés Manuel López Obrador, y poder nuevamente llegar al poder. Pero también, como yo lo mencioné en tweets antes, ahorita la, la oposición no es eh, tumbar a la izquierda para que gane la derecha, es tumbar a un progre para que entre otro progre. Y Así es menos progre, es, ¿no? No, fíjate, aquí, aquí todo va a depender de quién sea el candidato. Es peor, de, de hecho, se viene peor. De, sí, o sea, todavía viene el candidato. Por decir, vamos, vámonos a las encuestas. Si claro. tomamos las encuestas, ahora en las encuestas se está manejando mucho el tema de Colosio. Sí, entonces, lamentable, se, muy lamentable. Es, entonces, ahora, ¿a quién quieres? ¿A Claudia Sheinbaum o a Colosio? O a, a, ahí sí dices, híjole, eh, pues por descarte te lo ponen bien complicado porque no sí, hay un sí. personaje, no tenemos un personaje que represente a la derecha. Los dos son progres. Entonces ya dices, bueno, o a quién prefieres a Claudia Sheinbaum o, o a Lito y dices, bueno, ahí puedes, puedes llegar a alguna negociación tal vez con Alito en ciertos temas, pero al igual el PRI se está cargando a la izquierda, eh, a centro izquierda, va a manejar los temas de feminismo, va a manejar los temas de la claro. gente LGBT, ya lo, ya lo mencionaron, ya lo hicieron público. Entonces, ahí es donde el 2024 para la derecha o para los que militamos en la derecha o para uh -huh. eh, los, que con, los que comparten nuestros ideales, va a estar muy complicada la sucesión presidencial. Porque sí, ahora, ya siendo Claudia Sheinbaum o siendo Marcelo Ebrard, los dos son progresistas, los dos eh, no van a ir con todo. Si ahorita que no están en el poder uh, se ha legalizado todo el tema de matrimonio igualitario, aborto en muchas partes, esto se va a poner mucho peor y no... Bueno, y, y había, y, y había, había rumores, ¿no? No sé si sean ciertos, este de que Marcelo Brat eh, estaba, o, o el PRI quería como que seducirlo para que para que fuera su candidato, ¿no? Sí, pero yo creo que no va, no va, no va por ahí. Yo creo que la contienda es entre Marcelo y Claudia Shema, eh, uh -huh. ahí esa Y en el PRI, eh, bueno, en, o en la, en la ¿Pri -pan? coalición PRI-PAN-PRD, eh, uh -huh. eh, ahí se está complicada. La verdad no creo que vaya a ser Alito. Va a ser otra persona, pero no, no tenemos mucho de dónde, de dónde escoger, la verdad. Así es, no, ya no hay más partidos, no, 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 porque va a ir una coalición morena, verde, PT, y la otra sí, coalición va a ser eh, PRI, PAN, PRD, y va a ser MC. Y... O sea, va, va a haber tres opciones, y una si se pudiera dar una, una o dos independientes, yo creo que lo veo muy difícil, yo creo que va a ser una, pero va a ser muy complicado y no creo que haya un candidato a menos que digo no tampoco no veo cuadros tampoco no hay cuadros de derecha eh, no no hay no 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 tenemos a un cuadro que, que se dé digo está el cuadro que, que más escucha podría ser Eduardo Verástegui pero yo creo que todavía le falta un poquito madurar sobre ese tema así es sobre ese tema sí, sí, sí. y si te dieran a escoger entre negociar con Claudia o negociar con Colosio no no le diría ningún es lo mismo, es lo mismo, okay. es lo mismo, sí, yo, peor. sí, no, con ninguno, no, yo no sé, no, 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 no votaría por ninguno de los dos. Como negociar no, con Chávez, si, si, negociar si, con Siento con yo que, Castro, que ¿no? es como si le preguntaras a un borrego, ¿qué quieres, que te coma el león o que te coma el lobo? Sí. El resultado es el mismo. Sí. Es el mismo, te van a comer, sí. sí. Es el mismo, eh, eh, sin, nada más la única diferencia entre los dos yo creo que sería el tema económico. Uh -huh. eh, eh, en el tema económico eh, yo creo que me inclinaría más hacia Colosio pero en, sí. en, el, te en el tema ideológico los dos son, es lo mismo es progresismo eh, pero yo creo que el tema de, de se estaría yo creo que un poquito más cuidado el tema con Colosio que con Claudia Chema yo creo que el tema de, de Claudia o de Marcelo Ebrard sería más pegado hacia una izquierda <risa> Eh, así como el estilo chavista, algo más pegado a un foro de Sao Paulo ah, okay, okay. Que, que, que a un este, que el tema de Colosio. El tema de Colosio yo creo que sería más un tema socialdemócrata, 
similar a, a, al tema de los demócratas en Estados Unidos. Ma, 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 sí, más, más, más izquierda más moderada. Un fiasco total. Tiene, tiene que ver con los padrinos, ¿no? ¿no? Sí, claro, tiene que ver con los padrinos, tiene que ver con quién, quién, lo, claro. quién lo apadrine. Digo, yo creo sí. que la declaración de Alito al mencionar que, que quién era Colosio, que todos sabemos que Colosio es por su apellido, no es por lo que él... Y el él, este, pesa muchísimo, ¿eh? Sí, sí pesa muchísimo. Mucho. Este, yo creo que la declaración no fue la correcta y yo creo que hizo que se, Colosio se levantara un poco más en las encuestas. En las encuestas. Uh -huh. Pero eh, sabemos perfectamente que hasta ahorita eh, Colosio en el tema legislativo eh, no ha uh -huh. hecho mucho. De hecho, no ha hecho nada. Eh, y ver, estaremos por ver qué hace ahora como alcalde de Monterrey. Que uh -huh. la verdad le deseamos lo mejor, que haga lo mejor, porque ahí, aquí vivimos en Monterrey. Y claro. si él hace algo bien, pues a todos nos beneficia. Pero va a depender de eso también para su candidatura, uh, si él quiere llegar a ser presidente. Ahora también vemos que también Samuel pues no se va a dejar. Samuel uh -huh. también va a buscar porque va a ser la opción de Movimiento Ciudadano. Porque yo creo que uh -huh. este el gobernador de Jalisco está un poco ya gastado. Alfaro. Sí, Alfaro ya, sí, ya no, se ve, no. ya, ya está, ya está gastado. Y ahorita, eh, pues Samuel está en la, luna, en la luna de miel, está entrando. Eh, le aprobaron en el Congreso todo el presupuesto que él quiso. Que yo estoy uh -huh. totalmente en contra que le hayan aprobado cuatro mil millones de pesos para deuda, que es una deuda que van a pagar mis hijos y mis nietos. Entonces, uh -huh. yo creo que sí, yo creo que. Eh, se hubiera limitado un poco en, en colocar presupuesto para obra pública y no colocar deuda. Eh, eso era muy importante. Yo creo que hubiera sido mejor eso. Tal vez no hacer uh -huh. todavía, todavía no hacer la línea 2 y 3, 4 y 5 del metro, pero invertir en otras cosas. Y ahí yo creo que el tema de eh, lo hubiera, hubiera estado mejor. No, no, no gastar cuatro mil millones de pesos que no tienes en deuda. Ahí sí yo hubiera preferido bajar la, la deuda. Claro, claro. Sí, es que Muy deuda bien. es traer más impuestos también más adelante. Y como digo, la deuda son no la vamos a pagar nosotros, la, vamos a pagar, la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces yo preferiría dejarle a mis hijos y a mis nietos un estado eh, con números azules. ¿Verdes? Uh -huh. No, verde, no, mejor un, un color <risa> este, así de <risa> cita, ¿no? sí. un color más negros, neutro. Sí, un color más neutro este, para, <coughs> para que pudieran eh, tener un, un estado con finanzas sanas. Así es, así es. Bueno, bueno, sí, diputado. Sí, el, el, el cargo ya se, ya se terminó, pero la penitencia la llevamos todavía. Sí, sí, sí. <risa> ¿Tú considerarías que este Colosio podría llegar a ser algo así como Trudeau, progre, pero liberal económico? Ah, haz de cuenta. Sí, sí. Eh, es esa, eh, es, le has dado mm. en el clavo. Vendría siendo el Trudeau, me, el Trudeau mexicano. Ah, sí. Digo, ya, ya, ya trae tendencias delicadas él también, él también. Sí, sí. Entonces ven, vendría siendo exactamente eso, el Trudeau eh, mexicano, mexicano, tropicalizado, región 4. Tropicalizado. El Trudeau, Trudeau Fíjate, mexicano. Yo en este momento estoy en Magdalena de Quino. Para uh -huh. los que no saben, el papá de Colosio era de Magdalena de Quino. Hace poquito movieron una estatua. Uh -huh. <risa> Pero bueno, vamos a, a seguir con otra, con otra pregunta. ¿Cuál dirías tú que va a ser tu elemento diferenciador entre Creemos y otras posibles plataformas que podríamos ver en el 2024? Pues primero la congruencia, uno, es la congruencia, y segundo, que vamos a trabajar con algo bien simple, el sentido común. Vamos a buscar lo que la gente, lo que la gente realmente quiere, o sea, la gente ahorita no le importa el lenguaje inclusivo, no le importa el tema de matrimonio igualitario, no le importa el tema del aborto. Esos son temas que no le importan a la sociedad. Estamos uh -huh. teniendo un campo en Nuevo León con una sequía impresionante. Uh -huh. No hay agua en el campo. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en la creación de empleos. Tenemos que proteger. Y mira, eh, una, de las, una de las cosas que quiere hacer Samuel es crear un hub tecnológico. Quiere crear un Silicon Valley. Silicon Valley, sí. Sí, para empezar, Silicon Valley no vive de la producción. Ellos no producen. Ellos lo que hacen, ellos generan, inventan, 
ellos crean tecnología. tecnología y todo se produce en China. Bueno, uh -huh. yo el día de ayer coloqué una iniciativa para promover, para proteger las patentes. En Nuevo León no se protegen las patentes. Estamos en años luz para poder llegar a hacer un Silicon Valley para empezar porque no protegemos al inventor y no le damos la facilidad para que pueda proteger su producto. Entonces, de ahí que estamos haciendo toda la fuga de inventores, todos están yendo a Estados Unidos porque allá le dan la facilidad de proteger. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que primeramente para poder tener el, eh, ese Silicon Valley que queremos, primero tenemos uh -huh. que proteger a los inventores, proteger a los claro. creadores de tecnología, a los creadores de servicios y de ahí ya ahora sí poder platicar de, de ofrecer, de ser también productivos y poder tener, eh, hablar de temas de, de producción, de exportaciones. Pero no podemos ser un Silicon Valley si no protegemos a nuestros inventores. Claro. Y de ahí y si vamos no a, a ver. de cere cerebros. Así es. De, eso es muy importante. Si, tú, si el Estado los protege, el Estado va, va, va a crecer en eso. Eh, el tema de los empleos, que hay empleos pagados, remunerados, bien remunerados. Eh, a mí, como empresario, me ha tocado ver, hay mucho, eh, en el tema de, de la clase baja o media baja, se, hay mucha rotación de personal porque los sueldos son eh, muy bajos y, y hay demasiada rotación. A mí me ha tocado. Entonces, eh, hay, que, hay que ver cómo podemos mejorar las condiciones de los obreros para que no haya tanta rotación de personal, para que cuando el empresario invierte en capacitación, no pierda ese dinero de la, de la capacitación que se le dio al personal, porque claro. tardan una semana completa pagada en capacitación y para que duren un mes o dos meses y después renuncien para irse a otra maquiladora, ahí el, el uh -huh. empresario puede estar perdido. Entonces hay que, hay que ver que esa capacitación posiblemente que en lugar de que la, la suma el empresario, que la suma el Estado, para que el empresario no, no se vea mermado en eso. Entonces, y también profesionalizar todos los empleos. O sea, en, en, lo, en, los, en el primer mundo está profesionalizado el que instale el clima, el albañil, eh, el que instale el tema de electricidad. Cuando se profesionaliza, eh, suben los ingresos de para ellos. Entonces, ahí es también donde, donde debemos trabajar. Entonces, ¿qué son? Son cosas de sentido común. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar... Eh, en buscar to todo el beneficio para, para la sociedad, disminuir los impuestos, disminuir, eh, ver cómo podemos ayudar a los empresarios para que eh, el impuesto sobre nómina se, el, se disminuya o se elimine y tratar también de ver eh, qué impuestos se pueden eliminar para que el empresario pueda tener más crecimiento y pueda dar mayores empleos. También impulsar la natalidad, proteger a la familia, a la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad, ¿Por qué? Porque un Estado... Mira, si nos damos cuenta, eh, ¿cuándo creció más la economía de los Estados Unidos? Fue después de la Segunda el Guerra baby Mundial. Bomber. Sí, cuando, cuando los baby bombers ¡pum! empezaron a, 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 a tener familias y empezaron a crecer, y empezó a crecer la economía. ¿Por qué? Porque se crearon nichos de mercado. Ahorita esos nichos de mercado los, los quieren traer con los migrantes, pero esos migrantes no te pueden dar un nicho de mercado porque no conocen eh, lo que el mexicano vive diariamente entonces claro. necesitamos que eh, crezca la natalidad para poder que la producción crezca eh, en ciertos nichos de mercado entonces tener un, un estado grande y fuerte es lo que nos va a, a poder hacer crecer en la economía eh, digo eh, Agustín Laje lo ha dicho mucho con eh, ¿cómo se llama este informe? el informe de Kissinger donde Kissinger? Kissinger. Sí, 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 sí. donde, donde tratan de disminuir la natalidad, pero la natalidad la disminuyen porque saben que un, un país con una buena tasa de natalidad va a ser un país fuerte. Veamos las potencias mundiales, una de las potencias mundiales es China, que aunque ha, ha disminuido su tasa de natalidad, son muchísimos chinos y ellos producen sí. y producen y producen y producen. Entonces eh, eso es lo que hace que, que tengas un, un país fuerte. Que, que ojo, lo, lo, lo van a sentir en la próxima generación. Por sí. eso Xi Jinping anda con sí. todo para consolidar su imperio, porque sabe que la próxima generación de chinos va a haber más viejos que jóvenes y uh -huh. andan viendo cómo resuelven eso, ¿verdad? Creo que sí. Sergio se tiene una pregunta. Eh, sí, eh, bueno, eh, más que nada porque hace rato me, me cayó el 20, no sabía. Eh, por ejemplo, aquí en San Luis, eh, yo soy de San Luis, soy potosino, 
Eh, en San Luis Potosí, ¿cómo, ¿cómo la plataforma es? O sea, ¿cómo podría ingresar uno a la plataforma y cuáles serían los... Lo, este, ¿Cómo podría decirse? Bases. Sí, la, las bases para, para poder entrar y poder este, participar. Pronto vamos a, a mencionar en redes sociales cómo se van a poder contactar con las personas de San Luis. Eh, si ya tenemos las bases eh, y son personas que igual protegen los mismos valores que nosotros. Y les vamos a decir con quién se contacten porque ellos ya están viendo también el trámite a, a nivel estatal. Es gente ya Muy bien. tiene conocimiento, que fue, fueron secretarios generales de algunos partidos. Eh, ahorita me lo reservo para que, porque pronto les vamos a dar la sorpresa. Eh, y okay, eh, quere, queremos que, que te, creemos que en San Luis también va a ser un, una, una buena plataforma para, para creemos y como bueno, si hay en algún otro estado que alguien nos esté escuchando y que quiera a, tener una célula de creemos lo puede hacer me llama, nos ponemos en contacto platicamos y si eh, concuerda con nuestros principios y valores y trae las mismas ideas de nosotros y tiene el capital para poder hacerlo porque eso también no es gratis de hecho eh, en las redes sociales eh, el día de hoy publicamos también, si alguien quiere aportar, adelante, porque eh, esto no, no es gratis, no a nosotros uh -huh. nadie nos financia, la idea es que se financie con, lo, con la militancia y con los afiliados, uh -huh. porque ahorita para crear un partido a nosotros, nosotros no tenemos presupuesto público, y cuando tengamos claro. presupuesto público... Eh, el presupuesto público es muy, muy limitado. Mira, por, por ejemplo, eh, el PES el año pasado recibió a nivel estatal, creo que por ahí de un millón doscientos mil pesos, trescientos mil pesos eh, todo el año. Ajá. Bueno, los otros, los partidos eh, de siempre recibían en promedio entre 30 y 40 millones de pesos. Entonces es muy difícil competir. Claro. Cuando... Eh, hay una disparidad, sí, o sea, es, 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 es muy complicado y también pues el, la, la Comisión Estatal te limita a, a recibir también recursos privados y no puedes pasar de ciertos ah, topes, también. entonces sí están muy limitados. Pero pues vamos a hacer, como dice el David, contra Goliat. Bueno, muy bien. Otra, a otra, me gustaría... pregunta, otra pregunta referente, referente a eso. A ver, dale, dale. Referente <ríe> a lo que dices de que, de que este... Es muy limitado de todo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de, de los outsiders, eh, más concretamente de Javier Milei? Porque eh, en Argentina se creía que también eh, no iba a funcionar eh, el proyecto que él traía, que era, que era limitadísimo el, uh -huh. el presupuesto y la gente que él, que él tenía en militancia, pero uh -huh. aún así aún así logró logró un, un 17%. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que aquí en México no se podría dar como una situación parecida? Sí, de, pero desafortunadamente eh, no tenemos ahorita un Javier Milei. Uh, o sea, yo, yo, no me no. yo no me consideraría un Javier Milei, ni por muy, o sea, estamos muy limitados. Eh, pero yo, y más porque los medios a nosotros no nos sacan. O sea, yo tengo, eh, a pesar de que llevo cinco iniciativas, prefieren sacar una iniciativa de perritos a sacar un, a, a publicar que estamos promoviendo uh -huh. que se cree el Instituto de la Familia. O sea, eh, a ese nivel están los medios de comunicación. Entonces nosotros no salimos en medios, nuestros únicos medios son las redes sociales, eh, foros como estos. Cuando no nos censuran. Sí, y cuando salimos nos censuran. Entonces, nos a mí, de censurar a nosotros también. Sí, así, o sea, a mí eh, tweet, eh, Twitter, Twitter no me quiere verificar mi cuenta. Uh, uh, te, voy, te voy a comentar algo muy chistoso. O sea, yo solicité la verificación de mi cuenta de tweet el día 15 de agosto de este año yo todavía era diputado y puse mi, mi, mi correo del Congreso, mi página del Congreso, todo. Y me mandan un mensaje el primero de septiembre cuando yo ya no era diputado y me dicen no te podemos verificar porque tú no eres funcionario público. ¿Cómo? <risa> o sea, se esperaron hasta el día que yo salí para decirme que yo ya no era funcionario público y no podía verificar mi cuenta. A ese grado nos están censurando. Uh -huh. De así hecho, es, es. yo no yo no puedo cambiar mi cuenta de tweet a una cuenta profesional. No lo puedo hacer porque uh -huh. eh, tweet me tiene censurado. Cuando eh, en otras cuentas pues ya estoy verificado, en Facebook estoy verificado, en Instagram estoy verificado. Bueno, y en la cuenta donde tengo más seguidores que es tweet, ahí no, no me pueden verificar. Entonces, sí, ah, sí, entonces, ¿por qué? Porque saben que en las redes sociales nos estamos moviendo. Me han censurado dos veces en tweet, me han censurado una vez en Facebook. Y, en, y a nivel de medios locales, 
no he salido en medios desde que di mi postura sobre eh, el tema de migración, que solicitamos la deportación de los migrantes ilegales. Desde oh, esa okay. vez, ya, que es hace un mes, nosotros no salimos en medios, a pesar de que soy un ciudadano que tiene posiblemente más iniciativas que muchos diputados uh -huh. en el Congreso ahorita. Así es, así es. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sí, sí, ahora que tocaste la migración. De hecho, mañana voy a estar con con Gerardo Vera, vamos a estar hablando sobre la, la oleada de migración centroamericana para los, uh -huh. los que nos gusten acompañar y me pidió que te mandara saludos Ah, muchas gracias, igualmente saludos. <risa> sí, sí, el tema de migración eh, a mí me tocó ver, o sea, para, para empezar es una migración ilegal que va a traer muchos sí. problemas y que está eh, consumiendo empleo que debe ser de los mexicanos no somos xenófobos, lo que queremos es una migración eh, ordenada y legal como lo hacen eh, la gente de Corea cuando viene a trabajar aquí. Es una migración ordenada y es una migración legal. Hoy me tocó, eh, no, al día de ayer me tocó ver en Esfera, eh, aquí un centro comercial muy cerca, eh, un eh, ciudadano haitiano eh, como guardia de seguridad que no sabía hablar ni español. Entonces, desafortunadamente estamos viendo eh, que están contratando personas de manera ilegal también las empresas y empresas de seguridad. Entonces, aquí imagina en una situación de riesgo, eh, va a haber un riesgo, va a haber una situación en la cual este personaje, esta persona que es ilegal, eh, va a crear o más riesgo. Imaginemos que le llegue a suceder algo también a él, o sea, él también pone en riesgo su situación porque si le llega a pasar algo no tiene seguridad social, no tiene servicio de gastos médicos, eh, no se le va a pagar una pensión. Uh -huh. O sea, están completamente en una ilegalidad. Entonces, claro. yo sé que muchos les pega el sentimiento, pero primeramente hay que eh, colocar el, el orden para poder eh, tener una sociedad. Y una sociedad sin orden, pues una, es una sociedad anárquica que eh, va a traer la destrucción total. Efectivamente. Claro. Yo, a, mí, a mí me gustaría comentar algo muy, muy importante respecto a lo que decía Sergio. Parte del fenómeno Milei que en su momento se desarrolló fue porque a mi ley sí le dieron mucho espacio en plataformas a nivel nacional. O sea, él iba a pelearse sí, sí, sí. prácticamente a, a, a lugares así públicos y justamente, digo, lo, lo que comentabas es muy cierto. Por ejemplo, a Agustín Laje cuando ha venido lo invita, bueno, de hecho creo que es la última vez que lo invitaron a ninguna televisora y cuando uh -huh. lo han invitado así muy por encimita, muy poco, sí. en un horario muy limitado, pues Javier Mirey desató eh, esa, esa indignación popular porque la gente ya, ya está hartando de, 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 de todo ese tipo de situaciones y entonces sale Milay con un estilo outsider, irreverente y demás y esto uh -huh. provocó mucha empatía dentro de los jóvenes, incluso mucha gente, eh, ahí están las estadísticas, mucha gente en Argentina, jóvenes, empezaron a estudiar economía y empezaron a estudiar economía uh -huh. porque veían a Javier Milay pelados en la tele. Claro. Entonces a nosotros no nos dan ese tipo de, de oportunidades, por lo tanto es mucho más difícil poderle llegar a la gente este, y poder transmitir este mensaje, ¿verdad? Digo, porque no se trata tampoco de estar peleando. Esta semana sí. subimos el video, bueno, César Vidal nos dio permiso de compartir su video del gran reseteo ahí en nuestro canal de YouTube para darle difusión uh -huh. y duró, me, eh, creo que menos de 24 horas y nos lo tumbaron. Y justamente por, año, por el tema de la censura, nos, nos cerraron una semana y nos quitaron como 500 horas del canal de YouTube. Entonces... Es un tema que ya, ya, venimos, ya venimos experimentando vaya, desde, desde tiempos este, anteriores y creo yo que aquí digo, pedimos el apoyo de la audiencia que nos ayuden, vaya, que nos ayuden a compartir, a suscribirse, a, 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 a ayudar que, que el primo, que el amigo, que el vecino vea ese tipo de contenido y empezar a hacer, a, a hacer conciencia vaya, de, dentro de la ciudadanía, porque literalmente dependemos de todos ustedes ¿eh? para poder, de los que nos están viendo, para poder difundir ese tipo de ideas. Y ahora sí, sí. Me, gustaría me gustaría poner rápido un, 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 un tema importante. Y es cómo, de tu punto de vista, pudiéramos lidiar con esta cuestión de la disidencia controlada. Porque sabemos que ya incluso de, de este lado, del bando, entre comillas, pro vida, conservador, hay disidencia controlada. No vamos sí, a claro. decir marca, pero, pero la hay. Entonces, sí. eh, cómo, de tu punto de vista, pudiéramos lidiar con ese tipo de situaciones porque la gente cree, ah, eres pro vida, entonces vamos a tomarnos todos de la mano y vamos a cantar juntos, ¿verdad? No, realmente hay muchos intereses siniestros por detrás y no cualquiera que se declara pro vida o entre comillas conservador eh, es una buena persona, también hay que decirlo. Hay gente que es conservador nada más de la cintura para arriba es, y cuando le conviene. Entonces, 
desde su punto de vista, cómo pudiéramos combatir ese tipo de, pues sí, vaya, de, 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 de acechanzas que, que ahorita nos está tocando enfrentar, porque lo que poco a poco se ha ido construyendo ya se está viendo amenazado por divisiones, ya sea tanto religiosas o ya sea tanto en conflictos de interés. Sí, mira, de, de hecho yo creo que eh, sobre todo va en el tema de conflicto de interés. Mira, para muchas organizaciones, queramos o no, el tema de la legalización del aborto fue como anillo al dedo, diría el presidente. Le cayó, les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque van a recibir más ingresos. Hay organizaciones, no voy a decir nombres, pero hay organizaciones que reciben desde, yo he visto desde, desde medio millón, 8 millones, 100 millones de pesos, organizaciones pro vida, que el año pasado eh, ahí están, eh, está publicado a nivel eh, federal lo que reciben las, las AC, o sea, cantidades exorbitantes, millones de pesos. ¿Para, ¿Para qué? Para promoverse entre ellos. O no sé si sea para alguna otra cosa, pero yo he visto asociaciones que reciben 8 o 10 millones de pesos para sus nóminas, pero pues la verdad es que no están haciendo nada. Entonces ya te das cuenta quién es la, la disidencia controlada, porque son los que en su momento te documentan y te dicen, no, y nosotros te vamos a ayudar, pero a la hora del, del uh -huh. cuando se necesita la ayuda, nosotros no la recibimos de ellos. O sea, a mí llegaban asociaciones que me comentaban, oye, este, yo te voy a apoyar y mira con la gente y a, a la hora del voto no se, no se veía reflejado, o sea, no, no te ayudaban y son organizaciones que recibían millones de pesos. Entonces, sí, si sí hay una disidencia controlada, ¿por qué? Porque para ellos es un negocio que, que les va a reditor mucho. Es sobre todo el sí, tema bien. aquí, como dirían, es tema del mugroso dinero. Sí, es tema de dinero y es tema de que van a, van a, a recibir su ingreso. Así que ahora con el tema de la despenalización del aborto y todo eso que está sucediendo, es cuando posiblemente reciban más. De, y sobre todo de personas que creen que están haciendo un trabajo. Y, uh -huh. y que realmente, pues, no se está haciendo nada. Muy bien. Carlos, ¿y cuáles dirías que van a ser los postulados, en, creemos, negociables y no negociables? ¿Qué sí, ¿Qué sí puedes discutir y qué definitivamente no? Bueno, temas que no son negociables son los que, pues, yo, los, los que yo he manejado siempre. El tema de vida y la familia y las libertades fundamentales. Esos no son negociables, o sea, el tema de aborto no es negociable, el tema del matrimonio igualitario no es negociable, el tema de la adopción homoparental tampoco es negociable, el tema de este, <risa> sí, eh, eh, el tema este, de eh, cuartar alguna libertad, por ejemplo, el tema de los toros, ese no, no es negociable, o sea, hay okay. cosas que, la, eh, el tema de eh, la libre portación de arma tampoco no, no es negociable, o sea, eh. toda la, To, todas las libertades que tenemos no, no, no son negociables. Hay temas económicos que sí son negociables. O sea, te lo digo por experiencia. Eh, yo soy un, fui un diputado que a pesar de ser uno solo, o sea, una bancada de uno, pude eh, uh -huh. eh, tener, aprobar más iniciativas que aún diputados con bancadas de 10 o 15 diputados. ¿Por qué? Porque afortunadamente a mí me tocó en la legislatura ser eh, un diputado que requería mi voto y, y había uh -huh. cosas que sí podemos negociar y a veces había cosas que no podemos negociar. Pero pues buscábamos siempre el bien común. Entonces hay iniciativas, por ejemplo, hay iniciativas que se acaban de aprobar ahora que son mías, o sea, como esta que se aprobó donde Nuevo León es el único estado que protege a la familia en, el, en un espectro más amplio que en cualquier otro estado del país a nivel constitución. Nuevo León es el único estado que en la, eh, en la escuela se protege la vida, se, se concientiza a los niños que se proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural en ningún otro estado sucede. Eh, entonces son cosas que nosotros hemos podido trabajar y que eh, uh -huh. hemos podido eh, llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas para que puedan salir adelante sin poner eh, en duda o en cuestionamiento nuestros principios y valores. Entonces, ¿de que se okay. puede? Claro que se puede, pero nada más hay que, hay que hacerlo. ¿Y cómo van a lidiar con la pred y al INE que pues, de repente te dicen, oye, no puedes poner ese spot o no puedes...? A ver, es, es bien sencillo, Ajá. mira, de hecho, en el spot del PES, del que hay sí, un spot sí. del PES, eh, vamos a, a, al sí, tema de la, multa, de la multa de medio millón de pesos al PES por decir todos, 
A ver, es bien sencillo. La Constitución del Estado de Nuevo León dice, la Constitución, que cuando se hable en masculino, es un tema incluyente con masculino y femenino, a menos que se especifique, que sea algo muy específico. A grandes uh -huh. rasgos se suce la Constitución del Estado. Yo como partido estatal me protejo con la Constitución. Entonces claro. yo, si yo en un comercial digo todos, incluyo a todos los candidatos, ya sea hombres uh -huh. y mujeres. El tema, ahora el tema del de lenguaje incluyente es una estupidez que es un sí, invento. Es una o sea, e esa no creo que está todavía es, llegó a sala regional, creo que va para sala superior. Un buen abogado en el doctoral sí. lo puede tumbar. No, eh, ahí lo puede tumbar. Yo creo que el pez tiene ganado eso. Eso se puede hacer. En el tema de la imposición de poner leyes de cuotas, porque ya se va a manejar que una cuota de LGBT, sí. que una cuota. Ahí no hay verdad. ningún problema. Hay mucha gente homosexual que está a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Si, si ellos están con, manejan nuestros mismos principios y valores, a mí no me importa lo que haga en su intimidad. Con claro, quién no. se meta, con uh -huh. quién se cueste, eso es lo de menos. Si es una persona homosexual y quiere estar en creemos y, y, y comparte nuestros principios, adelante y es adelante. bienvenida. Entonces, pero si es una persona gay que promueve el lobby LGBT, discúlpame, pero no puedes entrar, porque no es lo mismo un gay que a un homosexual. Entonces, eh, ahí, ahí tenemos que diferenciar, <coughs> perdón, y tenemos que, que ver qué, 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 qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, eh, eso es lo único, el tema de, de paridad. Digo, yo creo que es un error porque, todo por un ejemplo, en, en el estado de Coahuila, el PES quiso colocar más mujeres que, hombre, que hombres <coughs> perdón, y no pudo por el tema de paridad. Entonces, okay. si yo quiero colocar más mujeres, pues no voy a poder porque la Comisión Estatal me va a impedir porque necesito poner una cuota. Ahora va a ser una cuota de discapacitados, una cuota de LGBT, una cuota de mujeres, una cuota de hombres, una cuota de jóvenes. Uh -huh. eh, eh, así van a ser las cuotas. Yo ya vi la nueva reforma que quieren hacer en los electorales y va a ser las cuotas. Entonces, eh, pues vamos a tener que trabajar con todos. Pero es como te digo, si hay personas homosexuales que compartan nuestros uh -huh. principios y valores y que las hay, porque yo los conozco. De hecho, uno de ellos trabaja con nosotros. Entonces, uh -huh. pues, sin problema, o sea, va a ser candidato ¿Qué cosas? de... Del, ¿Qué cosas como lo del cupo creemos. LGBT? Pues es medio difuso, ¿no? Porque yo puedo decir, ah, yo soy pansexual. Y, sí. y yo no te tengo que probar nada. Exacto. Sí, 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 sí. sí, Además, sí. Yo, si te tienen que probar algo, es discriminación, ¿no? Sí, yo ah, puedo sí, decir que... aparte eres un machirulo si me dices que sí. no soy pansexual. Y, 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 no y yo, puedo, yo puedo decir que estoy fluctuando <risa> en este momento. Entonces, que como estoy fluctuando... No, no. Eh, soy un, eh, no, no, no te puedo definir ahorita, entonces como no te puedo definir es un, ya puedo entrar, o sea es, como digo, es una mera estupidez uh -huh. lo que están haciendo porque no son ideologías que no tienen un, un respaldo eh, científico y, y puedes... Incluso te puedes colar en el cupo de mujeres ya con estas leyes tan maliadas Sí, de te puedes colar, de hecho eh, fíjate, aunque se escuche como broma, sí. yo eh, en la cuando yo fui candidato del Verde yo hablaba con el presidente del Verde y le decía, a ver, es bien sencillo, tú di que, eh, que, que eres este, mujer, que tú percibes y no tienen por qué preguntarte nada. Y me decía, no, no se puede, sí, se puede. Y es cierto, y lo hizo Acción Nacional y lo hicieron otros partidos y, y bloquearon la candidatura y, sí. y se puede. ¿Por qué? Porque es un tema ideológico y no tiene sustento jurídico ni científico. Entonces, eh, eso lo, lo pueden hacer uh -huh. sin ningún problema. O sea, Sí, mira, aquí veo si sí, Fuerza por México lo hizo, el PAN lo hizo, muchos partidos Fuerza lo hicieron. Por México. Porque, ¿Por qué? Porque ellos podían eh, colocar sus cuotas eh, sin uh -huh. ningún respaldo jurídico. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? En sí. este momento me siento género fluido, estoy fluctuando, no sé todavía qué soy. Y integrame, no pongas que si soy hombre o mujer. Es más, la nueva reforma a la ley de doctoral menciona eso. Eh, eh, en la página del Congreso pueden encontrar la iniciativa que colocó el coordinador del PAN, el coordinador del PRI, el coordinador de Movimiento Ciudadano y piden primero que haya las cuotas, pero después piden que se puedan esconder, que si tú no dices, sabes que yo, 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 yo soy de esta cuota, pero no quiero que digas que soy de esta cuota, lo vas a poder hacer. Que es LGBT, ajá. Exacto, lo vas a okay, poder okay. hacer. 
¿Por qué? Porque tú, la única persona que puede decir que eres, eres tú. Entonces yo no quiero que digan que soy. Y, y así viene la ley, así, así va a venir en la ley y así lo, así lo está. No, pues es un chiste. Realmente sí, sí, es, eso, y ahí, y ahí es, es basura. Es un chiste, es un chiste político, pero creo que es un, es un problema grave, por ejemplo, para el sistema judicial, ¿no? Porque sí. se, se van a empezar a dar eh, hombres, hombres violadores que se autoperciban mujeres y puedan ingresar a una cárcel de mujeres y empezar sí. a... Ya, ah. ya, ya ha pasado en otros países, no sí. dudo que pronto sí, pase en México. Eh, digo, y desafortunadamente vivimos en un país muy violento donde eh, sí. muchos, muchas personas que van a la cárcel van a encontrar esa salida fácil para poder irse a cárcel de mujeres, donde sea una cárcel de mínima seguridad y van a poder seguir haciendo, si lo hacen en las cárceles de máxima seguridad, siguen malandreando lo van a poder hacer en los casos de mínima seguridad, porque ahora se van a autopercibir mujeres. Claro, claro. Un saludo a la gran, gran cuesta del libro. <risa> Antes de, de finalizar, creo que hay mucha gente que tiene curiosidad de cómo manejaría, creemos ya como partido, los temas de pues, del crimen organizado. Desafortunadamente en México sabemos que pues hay, el, hay un Estado con un gobierno y un al que nomás le pagamos impuestos sí. y una especie de estado paralelo que es realmente quien manda, que varía el, el grupo del crimen organizado según la región sí. del país. Claro. ¿Cómo tu partido nuevo no quedara la deriva entre, entre todo eso? No, buscaríamos eh, tener una, un trabajo primeramente en el tema eh, de leyes para que las uh -huh. leyes en el tema judicial se puedan eh, trabajar. Porque mientras haya muchos huecos en la ley, no vas a poder sí. eh, trabajar correctamente con el sistema judicial. Uh -huh. Y si, prim si primero no, no, no trabajamos en eso, no podemos ejercer la ley como quisiéramos. Entonces, uh -huh. eh, hablando propiamente, hasta tan simple como el tema de defensa personal. Eh, un, de deportación, un, ¿no? Sí, o sea, eh, un, un, un policía... Se, 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 se piensa dos veces antes de, de usar su arma. ¿Por qué? Porque dice, si, si no me pueden meter a mí a la cárcel, y ahí es donde el, el policía se va a meter en problemas. Entonces, primero tenemos que claro. fortalecer el sistema judicial, fortalecer a nuestras fuerzas eh, armadas, tanto la policía como el ejército, darle certeza jurídica de que van a estar protegidos, y de ahí claro. ahora sí ya plantear una estrategia contra el crimen organizado, pero primero debemos de reforzar eh, el sistema eh, jurídico de, de nuestra dependencia, sobre todo de los de los policías. Sí, porque incluso este partido, bueno, ahorita Morena, uh -huh. le ha dado por una parte mucho poder a los militares en cuanto uh -huh. a construcción, pero a, a la vez los ha, los ha traicionado en, en, el, en cuanto a la certeza legal. Sí, eso, sí o sea, están... Eh, eso, es lo que, eh, eso es lo que se debe de evitar. Sí, o sea, primero debes darle una certeza legal y darle su lugar, como debe ser a un policía. O sea, no puede ser que a un policía lo, lo golpeen, lo escupan, no, no lo vean como una, no. una autoridad. Entonces hay que darle una certeza. O sea, uh -huh. es que no, tú no puedes eh, menospreciar a un policía porque él está para salvaguardar, no. para cuidar la integridad física de, de todos los neoloneses, de todos los ciudadanos. Entonces debemos de proteger sí. primeramente a nuestras fuerzas policíacas para darles una certeza y después ahora sí eh, equiparlos con toda la herramienta necesaria para que puedan compartir el crimen organizado. Esa es una. Y segundo, eh, un tema muy importante y que han dejado eh, completamente de lado los legisladores. en es, oh, De hecho, te lo puedo decir ahorita. El tema de la familia. Uh -huh. Si tenemos una familia, yo lo, yo lo comenté en campaña, si tenemos una familia fuerte, vamos a tener una sociedad fuerte. Pero si tenemos familias débiles, vamos a tener una sociedad débil. Mientras sí, sí, sí. A, lo, a los papás les sigan eh, quitando los derechos de educar a los hijos, mientras les estén poniendo más trabas de que, oye, ¿sabes qué? La ley antichancla, o sea, cosas tan simples como esas, pero que perjudican mucho a la sociedad y a la familia. Eh, ahí es donde también tenemos que trabajar. Mira, ahorita yo soy el único ciudadano y no hay diputado, bueno, creo que hay una iniciativa nada más del PAN desde septiembre que entraron hasta el día de hoy hay dos iniciativas mías a favor de la familia cuando yo soy un simple ciudadano 
y solamente una de todos los 42 diputados y es en tema de eh, reforma al sí. Código Penal. Cuando yo ya uh -huh. coloqué la creación del Instituto de la Familia y la creación de la Comisión de la Familia y vienen más iniciativas que traigo a favor de la familia. Y ahorita es uno de los temas más importantes porque tenemos cerca de 19 mil casos de violencia familiar que no están siendo atendidos. Oh, es mucho, Entonces es mucho. tenemos que primero atender el núcleo, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Atendiendo ese núcleo podemos ver también las demás causas de los problemas. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, ya para finalizar la última pregunta que, que por lo menos tenemos programada es ¿creemos uh, tú te consideras de ultraderecha? ¿Qué le dirías a las personas que dicen de que Carlos Leal es de la ultraderecha? Que, sí. ¿Cómo la definirías? O ¿Qué dirías o sea, de, a toda esa gente? Bueno, para empezar, yo no creeríamos que somos como, como dice la gente de Vox, de ultra necesidad. De ultra necesidad. <risa> okay, porque okay. Eh, no hay un partido que proteja lo que nosotros estamos eh, buscando proteger y que ya lo estamos haciendo Ajá. con las iniciativas que estamos colocando, a pesar de todavía no tener, para empezar, ni la asociación civil formada, pero ya estamos trabajando uh -huh. como una organización. Entonces ya estamos trabajando y somos eh, de extrema necesidad. O sea, somos de extrema necesidad claro. ahorita porque no hay nadie, no hay ningún partido que proteja los temas que nosotros vamos a estar protegiendo. Eh, y yo creo okay. que eh, hasta ahorita eh, el tema de extrema, de extrema derecha es meramente, es como decir los homofóbicos, los xenofóbicos, sí. o sea, es, este, es un tema estigmatizador nada más, porque yo te aseguro que al 90% de la población no sabe ni qué es izquierda ni es derecha, o sea, sí que, sí. Eh, uh -huh. eh, desafortunadamente vivimos en un país donde nos falta mucha cultura política, eh, sí. Bien dice las escrituras que mi, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eh, desafortunadamente el pueblo mexicano eh, es un analfabeto en el tema político y hay que cambiar eso. Hay que, sí. hay que eh, decir que la política es algo muy importante y que nos afecta a todos y que si no hacemos una política en una plática eh, no, no podemos salir adelante. Mira, hay algo bien, bien sencillo. Eh, el tema de hay muchos dicen no hablemos de religión, fútbol o política porque salimos peleados discúlpame pero es todo lo contrario se tiene que hablar. Cuando, sí, se tiene que hablar porque cuando hablas te voy a poner un ejemplo, en el tema de la religión hablas de lo de lo tuyo, de lo que tú traes y de lo que tú sientes y es algo muy personal y cuando hablas claro. de algo muy personal tuyo te estás abriendo con la persona que tienes enfrente para que te pueda contar también algo muy personal. Entonces, crea, crea, ¿qué creas ahí? Creas un lazo de amistad. Entonces, yo sí. creo que las amistades y yo creo que eh, los grupos, la sociedad en sí debe de hablar de esos temas para que haya una unión y una sensibilidad entre todos de lo que está pasando. Mientras, no, no podemos ser sensibles a lo que está pasando en la sociedad. ¿Y qué nos hacemos? Nos hacemos apáticos. Y decimos, ah, total, no me importa, sí. total, eso no va a cambiar. No, no va a cambiar porque porque tú no quieres. Digo, a mí, y le soy sincero, a mí no me costaría nada. ¿Sabes que Ya fui diputado, vámonos, no me interesa, me voy a mi empresa, sigo trabajando, yo vivo de mi empresa, yo no vivo de, de, de ser político, eh, pero la verdad, ya viendo, eh, ya estuve ya, ya estuve ahí adentro, ya estuve, ya conocí, ya vi la situación que pasa, estoy viendo las situaciones, ya no puedo quedarme callado. Sería... Eh, muy bien un hipócrita y sería algo muy malo de mi parte quedarme callado y decir, ¿sabes qué? Ya no, sí. ya no podría hablar de esto. Carlos, una de las, las últimas cosas, este, bueno, una frase, eh, bueno, yo diría que el, el dilema moral eh, que se enfrenta hoy en día es, no es, no es ¿qué, ¿qué hacemos con todo, lo, con todo lo recabado? Sino, ¿por qué estamos recabando tanto? Uh -huh. eh, ¿Tú qué opinas de, de, esa, de esa frase o de esa, o de esa analogía? Referente a, a los impuestos. Mira, yo creo que, eh, pues yo estoy en contra del aumento de impuestos. Yo, lo del predial se me hace una tontería de los diputados. Eh, por lo mismo, o sea, nos acaban de, de dar más, más impuestos porque acaba de pasar el censo de población y vivienda, por lo cual vieron que la población de Nuevo León creció y nos tocó más impuestos federales. Eh, ve, ve, vemos que eh, se está recaudando mucho impuesto y se está haciendo muy poco. Se está yendo hacia otra parte. Yo creo que 
debe de estar bien fiscalizado. Yo creo que debemos de poner lupa en todo lo que se está haciendo. Y, hay otro, y es nuevamente lo que le digo, hay que involucrarnos en la política porque la verdad la, las personas no saben que el que el que lo representa para votar o a favor o en contra de que se aumenten los impuestos son, son los diputados. Entonces, al que le tienen que reclamar no es el alcalde, el alcalde pidió que se aumentaran, pero el que los aumentó fue el diputado. Entonces, eh, él hizo la solicitud, se la autorizaron los diputados y el diputado te representa. Y si te representa y aumentó el impuesto y tú no lo quieres, pues entonces están mal representados. Y desafortunadamente claro. en Nuevo León eh, se fueron por ciertas personas que no los están representando correctamente. Entonces, sí, en contra total del aumento de impuestos, en contra total del aumento de deuda, yo creo que uh -huh. se, se puede hacer mucho, con poco reducir al Estado, eliminar eh, instituciones como el Instituto de la Mujer, que no hace nada y que le genera, le, hace, le genera una pérdida total de 50 millones de pesos al año a Nuevo León, que esos 50 millones de pesos se pueden hacer muchísimas cosas, fortalecer temas como claro. el DIF, o sea, eh, eliminar los presupuestos de género que no sirven para nada más que para dar cursos. Eh, no puede ser que que asignen a nivel federal 490 mil, no, 390 millones de pesos solamente para cursos de paridad de género y 50 millones al DIF, cuando el DIF es asistencialista y ocupa que se beneficie ahorita la familia. O sea, eh, estamos, la izquierda y los progresistas están destrozando eh, la economía del mexicano. Nuestras o sea, instituciones. No, 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 sí, no, 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 un, un paréntesis, hablando sobre eso de la economía y, y todo eso, ¿no? Aquí, en, bueno, en San Luis, eh, si sabes que está el Pollo Gallardo, este, sí, 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 sí. de gobernador. Bueno, él en mi ciudad, en Ciudad Valle, aplicó aplicó una, un supuesto experimento, o no sé cómo él, cómo él lo, lo quiera ver, eh, pero para mí es, es este brutal, inestable, que es la tortilla 10 pesos. Uh -huh. El problema es que como, como ninguna tortillería, obviamente, eh, eh, aprobó, aprobó su, su, su idea, eh, lo que hizo fue abrir una tortillería del bienestar, por así decirlo, ¿no? Es una sola tortillería que está manejada por el Estado y es y es la única que está vendiendo a 10 pesos el kilo de tortilla. O sea, eh, obviamente es esto a la larga... Venezuela, subsidiado. Exacto. Sí, 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 sí. Eso a la larga obviamente va a traer problemas para el Estado, o sea, para, para el Estado, o sea, para las finanzas estatales y para los, torti para los tortilleros, porque o sea, obviamente claro. la gente está fluctuando más si es a la tortilla de 10 pesos que a la tortilla en 20 pesos, que, que, es el, que es la del sector privado, no por así decirlo. A ver, a ver eh, ¿tú qué opinas lo, de eso, no de esas te... tonterías? Lo que, lo que no se han dado cuenta es que las tortillas las están pagando todos. Tú le estás pagando, tú estás pagando sí, las, sí. las tortillas de tu vecino, porque las sí, están pagando con tus impuestos. O sea, y, 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 y la verdad es que no le están pagando a 10 pesos, la están pagando posiblemente a un costo mucho más alto porque están siendo pagadas por ¿no? 30 pesos casi. Sí, porque están siendo pagadas por el Estado, entonces nada más que ellos... Eso sin contar que... los burócratas de tortillas que vamos a tener. Sí, o sea, hay que ver hay que ver la, eh, el tema de... De trasfondo. De, de trasfondo y, y en transparencia solicitar en cuánto están comprando ellos el kilo de tortillas y en cuánto lo están vendiendo y vas a ver la pérdida. Nada más que lo vean a, como si fueras un empresario y qué que empresario va a querer perder 15 pesos por dar una tortilla de 10 pesos, o sea, Pero es como no es su dinero, ilógico. como no es su dinero, obviamente no les importa. Como no es su dinero, pues no, no les importa, o sea, ellos lo que quieren es quedar bien eh, y es, eso es un, un tema populista, un tema estilo chavista, o sea, es, es lo que pasa en las tiendas que tiene Chávez en Venezuela, los da un costo mucho menor, pero es un costo subsidiado que lo pagan todos los ciudadanos. Y sí es. Ya, ya para, para terminar, digo, a mí para ya se va a concluir. Este, sí, sí, justamente, eh, digo, nada más comentar esto. Hay, hay una anécdota muy interesante cuando, cuando Benjamin Franklin está saliendo del Congreso de Estados Unidos en sus inicios y una señora le pregunta, bueno, ¿qué tenemos? ¿Una monarquía o una república? Y Franklin se voltea y en un tono medio pícaro le dice, una república, pero si ustedes la pueden mantener. Entonces creo yo que esto expresa efectivamente lo que estamos viendo hoy en día. Hay un libro que es muy bueno, se llama eh, Camino, al, Camino a la Servidumbre uh -huh. eh, y justamente va enfocado de que los países no, no caen por, por las amenazas externas, sino que implosionan desde adentro. Sí. Y pues lamentablemente nuestro México no es un país virtuoso eh, en, en su historia. Efectivamente es un país muy ignorante y lamentablemente mucha gente prefiere vivir en esta ignorancia Mucha gente prefiere ver TikToks o videos haciendo cualquier estupidez 
que efectivamente tratar de formarse o entender un poquito de lo que está pasando en nuestro, en, en nuestro país. Ya no hablemos del mundo en nuestro país. Entonces, yo por eso digo, le invito a toda la gente sí. que nos está viendo que vayan a seguir ahí a Carlos de Al, vayan a seguirnos a nosotros también. Dediquen un poquito de su día a día a, a meterse, involucrarse, a aprender, a formarse. Creo yo que es muy importante. Y pues sobre todo, claro. eh, creo yo que, que se va a reflejar también en las próximas elecciones y en el apoyo que reciba la plataforma de Creemos. Digo, mientras to todo vaya bien, digo, también de nuestra parte, pues en, en lo poquito que podamos apoyar en cuanto a la difusión, pues lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Y, pero igual, apelamos igual a, a la gente que nos está viendo, porque creo, dependemos de ustedes. Si este proyecto quieren que tenga éxito, que reciba el apoyo de la ciudadanía. Y, como siempre les digo, que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Muy bien. Uh, yo quisiera concluir diciéndole a toda la gente que nos está mirando que, que pues nos siga en Facebook, en Instagram. Eso nos ayudaría mucho a, 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 pues a seguir con esto. Y nuestros pods post en, en estas redes cuando muchos les van a quitar dos, tres minutos al día. Y se me hace muchísimo. Y recordarles que mañana vamos a tener un en vivo con Gerardo Vera. Vamos a estar hablando sobre el, el tema de la migración centroamericana y haitiana, para que no se lo pierdan, que nos gusta acompañar igual a la misma hora, 8 de la noche de Ciudad de México y Monterrey. Algo que gracias. Por mi parte, Carlos, muchísimas gracias este, por haber no, aceptado esta, este conversatorio y estaré pendiente para ver cómo puedo estar, de alguna forma apoyarlos aquí en San Luis y ver si gracias. puedo... No, muchas gracias. Gracias por la invitación y cualquier cosa seguimos a la orden. No olviden seguirme en redes sociales, en todas como Carlos Leal MX y también los que nos puedan apoyar con sus aportaciones para la formación de Creemos. En la página de Creemos nos pueden enviar un correo a contacto arroba creemos punto MX. Okay. Muy bien. ok, un fuerte Excelente. abrazo para todos. Gracias a todos nuestros fachapanes. Gracias.